Okay guys. Today is the day. Amma. Uh, I think karta irukku nenikira frame. Okay. Mm. Iniki pathina so 24th of March Monday. Sorry, Monday illa. Uh, ah Tuesday. So yesterday da corona video potrna so அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் எப்படியோ ஆர்எக்ஸ் பற்றி போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொரோனாவில் எங்கேயும் வெளியே போகிறதுக்கு டைமே இல்லை வீட்டிலே வெளியே விட மாட்டேங்கிறாங்க எங்கேயும் போக வேணான்றாங்க ஸோ அதனால் பைக்கை பற்றி போகலான்ட்டு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் தென் ஆர்எக்ஸை பற்றி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பைக் எப்படி நான் வாங்கினேன் அப்படின்றத இந்த இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் பேசலான்ட்டு இன்றைக்கி எடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த பைக்கு எனக்கு என்னென்ன சென்டிமெண்ட் டச் இருக்குது சாரி இந்த பைக்குக்கு எனக்கு என்னென்ன சென்டிமெண்ட் டச் இருக்குது ஸோ தென் ஏன் இந்த பைக் நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன் வேறு பைக் இன்னும் வாங்கலை அந்த மாதிரிலாம் சில இது சொல்லலான்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஹோப் ஹோப் யூ கேஸ் லைக் திஸ் வீடியோ அப்போ சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகேக்கா இப்போ வந்து பேக் கேமராலேருந்து ஃப்ரண்ட் கேம் மாற்றியாச்சு தென் வீட்டிலலாம் அங்கங்கே நாய்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அது வீட்டில் தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் ரூமில் எடுக்கும்போது யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எதுவும் வராது தென் இப்போ நான் வீட்டில் இருக்கேன் அதனால் வீட்டில் சவுண்டில் வரும் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணியிருக்கேன் தென் வந்து இந்த ட்ரை பேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்க ட்ரை பேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிடெக் முதல்ல ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன் வேணால் ஐ கார்டு மேலே கொடுக்குறேன் அந்த ட்ரை பேட் வந்து வேறு லெவலில் யூஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இஃப் யூ லைக் திஸ் ட்ரை பேட் ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஃபோன் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் கேமராவும் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆக் ஆக்ஷன் கேம் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அது பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது டிஜிடெக் பிராண்ட்லேருந்து ஸோ அந்த ட்ரை பேட் வேணால் இங்கே ஐ கார்டு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க தென் அது பைக் ரிவ்யூவுக்கு வரலாம் ரிவ்யூ மாதிரி இல்லை என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது என்ன நான் சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ செம போர் அடிக்குது வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் நான் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் இதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் தென் என்ன பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த பைக் நான் எப்படி வாங்கினேன் எப்படி வீட்டில் அப்ரோச் பண்ணேன் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் திங் நான் சொல்லலான் இருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இந்த பைக் வந்து நான் எப்போ கேட்டேன்னா ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து வீட்டில் கேட்டேன் ஸ்கூல் போகும்போது பைக் வாங்கித்தாங்க நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க நானும் பைக்கில் போகணும் அப்படின்ட்டு கேட்டேன் தென் வந்து அப்போ வந்து பைக்கில் வாங்கி தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்த பேட்ரி சைக்கிள் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அது ஏதோ ஏவி டெக் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஏதோ ப்ராண்டு என்ன ப்ராண்டுன்னு தெரில அந்த சைக்கிள் வந்து பதினேழாயிரம் போட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் வாங்கி கொடுத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல அதுலேயே நான் ஸ்கூலுக்கு போகல அந்த பேட்ரி சைக்கிள்லையும் வண்டி போது வண்டி போயிட்டோம் போயிடுச்சு தென் வந்து அந்த பேட்ரி சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுலேயே ஸ்கூலுக்கு போனேன் எல்லோரும் என்ன திரும்பி திரும்பி பார்த்தாங்க என்னடா புதுசாக பேட்ரி சைக்கிளில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு தென் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த பைக் மேலே இருக்கிற இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பேட்ரி சைக்கிள் மாதிரி இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் பக்கம் யூஸ் பண்ணேன் செவன்த்தில் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் செவன்த்தில் வாங்கி கொடுத்தாங்க எயித்து நைன்த்து நைன்த்துலே நான் போகல வீட்டில் நிறுத்திட்டேன் அதுக்கப்புறமேல ஸ்பெஷல் கிளாஸு அப்படி இப்படின்னு கேர் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து எனக்கு வண்டி வேணும் வண்டி வாங்கியே தரணும் அப்படி சரி எனக்கு வண்டி வேணும் வண்டி வாங்கி தந்து ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அடம் பிடிச்சேன் அப்போ வந்து சரி நீ வந்து டென்த்தில் நாலாமல் இருக்குது அதை எடு இதை எடு அப்படின்னாங்க அதை நம்மளால் முடியல ஸோ தட் அப்போயும் வந்து வண்டி வாங்க முடில தென் அதுக்கப்புறமேலு டிப்ளமோ டுவெல்த்தில் வந்து மார்க் கம்மியாச்சுன்ட்டு டேரெக்டாக டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமேல் டிப்ளமோவில் ஒரு செகண்ட் இயர் லே லேட்டரில் தான் ஜாயின் பண்ணேன் டேரெக்டாக செகண்ட் இயரு ஸோ அதுக்கப்புறமேல தேர்ட் இயரில் எனக்கு இந்த வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா மார்க் வாங்கி ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு செகண்டு தேர்டு அந்த மாதிரி ஓவரால் காலேஜ் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இந்த டாப் டென் அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்துடுவேன் அதனால் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்ட்டு எங்கள் அப்பா வந்து சரி உனக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு வாங்கினார் சரி சரி அப்போ வந்து கார் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கார் தான் வாங்கணுமா
சரி வாங்க இப்போ பைக்குள்ளே வரான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோக்கலில் தான் ஒருத்தர் வச்சுருந்தார் அவருக்கு சம்திங் இது திண்டுக்கல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பைக்கு அவர் வாங்கி அவர் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தான் அவர் ஓட்டியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் வீட்டிலே தான் இந்த வண்டி நின்றுருந்தது அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் காலில் வந்து பிளேட்டு ஏதோ வச்சுருக்காங்க அதனால் இந்த பைக்கை அவரால் ஓட்ட முடியல அதனால் வீட்லேயே நிறுத்திட்டாங்க இந்த பைக்கை ஸோ எனக்கு வந்து நாங்கள் டெய்லி காலையில் அந்த வழியாக வாக்கிங் போயிட்டுருப்போமா அப்போ வந்து இந்த வழி பைக்கை வந்து போற்றி வச்சுருப்பாங்க சரி நாங்கள் பார்க்க போகும்போது சரி இங்கே ஒரு பைக் இருக்குது இந்த பைக்கை வாங்கி தருவாங்களா வாங்கி தருவாங்களா அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் தாட்டு அதுக்கப்புறமேலே இந்த பைக்கு வாங்கி தருவாங்களான்னு தெரியல அதுக்குள்ளே நான் வெளி வெளியே வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் பைக்கில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்ப்ளெண்ட்ரு எடுத்தோம் அது ரெண்டு நாள் வீட்டில் இருந்தது மூணாவது நாள் அந்த வண்டி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் ஸ்கூட்டர் ஒன்று இருந்தது அது அதையும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ ஃபைனலாக எனக்கே தெரியாமல் இந்த பைக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஓனரு வந்துட்டு நான் அப்போ தான் ஸ்கூல் விட்டு நம்ம வரேன்னு நினைக்கிறேன் சரி காலேஜ் விட்டுட்டு வரேன் ஒரு ரவுண்ட் டெஸ்ட் ரைட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அடுத்த நாள் காலையில் இந்த பைக் நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் அவங்ககிட்ட இருந்து இதை நான் வாங்கின ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே தான் அந்த பைக் வாங்கினேன் நான் இது செகண்டு வாங்கினேன் அந்த பைக்குக்கு ஸோ வந்து அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படியே லைட்டாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பரவாயில்ல இருந்து அடிச்சுட்டு போகுது தென் வந்து இப்போ பைக்கு வாங்கியாச்சு அதுக்கப்புறமேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் அப்படியே வெளியே சுற்ற ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் டைமில் தென் அதுக்கப்புறமேலே பைக்குக்கு அப்போயே வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரெலாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பம்பர் மாற்றினேன் பின்னாடி கேரியர் வச்சேன் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அந்த அந்த திங்ஸ்லாம் வந்து அப்போயே பைக் வாங்கின புதுசுலே வந்து அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் தென் வந்து ட்ரிப்பு போகலாம் அப்படின்ட்டுலாம் பிளான் பண்ணேன் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வாங்கினோடனே வந்து அவங்க சர்வீஸ்லாம் மேக்ஸிமம் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க வீட்டில் அதனால் வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ட்ரிப்பெலாம் போகலான்னு பிளான் போட்டோம் சரி உடனே போய்ட்டு சர்வீஸ் சென்டரில் விட்டால் அவங்க வந்து ஆயில் மாற்றணும் செயின் மாற்றணும் செயின் ஸ்ப்ரெக்ட் மாற்றணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டாக போட்டாங்க இதனால் அது ட்ரிப்புக்கு சேர்த்து வச்ச காசு இதுக்கு இதுக்கே போயிடும் போல் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு வண்டிக்கே ஃபுல்லாக ஃபுல் செலவு பண்ண ஆரம்பித்தேன் தென் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் வந்து ப பைக் ரிட்டன் எடுத்துகிற சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து ஸோ வந்து நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் எங்கே போனான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் நான் வந்து ஆ வால்பாறை பிளான் பண்ணியிருந்தது பட் இருந்தாலும் எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு டவுட் இந்த பைக் ஹில்ஸ் ஏறுமா அப்படின்ட்டு இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஜிஎஸ்கேலாம் பிளான் பண்ணிட்டு திருப்பூர் வரையும் போயிட்டேன் நான் அவங்க வந்துட்டு மச்சா வா போகலான்டா இந்த பைக் போகுண்டா அப்படின்னா எனக்கு பயம் புது பைக்கு அதாவது மீன் செகண்ட் பைக் தான் இப்போ எடுத்து ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே வால்பாறை ட்ரிப்பு போகலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய டவுட்டு ஹில்ஸ் ஏறுமா அப்படின்ட்டு டவுட்டு அதனால் வந்து அந்த பைக்கை வந்து அவங்க சித்தப்பா வீட்டில் நிறுத்திட்டு அவங்க பைக்கிலே நான் ட்ரிப்பு போனேன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஹில்ஸில் போகணும் ஆசை இந்த பைக்கில் தான் வந்து இனிமேல் வர ரைடு எல்லாமே பண்ணலான்ட்டு பைக் என்ன ஆனாலும் சரி ஃபுல்லாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு என்னோடய ஃபுல்லாக மோட்டர் வாங்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை லாங் ட்ரைவ் ட்ரிப்பாக இல்லை வீக்கெண்ட் ட்ரிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த இனி இந்த பைக் தான் இதிலே போகலான்றதை ஒரு ஐடியா நான் பண்ணியிருக்கேன் தென் வந்து இதுக்கு இன்னும் என்னென்ன ஆக்சசரிஸும் இன்னும் வைக்கலான்றனா ஒரு சேடல் பேகு சேடல் ஸ்டேர் ரெண்டு அதுக்கப்புறமேலே டேங்க் பேகு உன்னோட எல்லா ஆக்சசரிஸும் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ளே வந்து இதில் வாங்கி அட்டாச் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் வரும் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ஆர்எக்ஸ் நான் வச்சுக்கிட்டு லாங் ரைட் போகலாமா வீக்கெண்ட் ரைட் போகலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போகலாம் எல்லா பைக்கும் வந்து ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து அது யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும் நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் போகலாம் இந்த பைக்கிலே வந்து நம்ம லதா கூட போகலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நமக்கு வந்து நம்ம மேலே கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் நம்ம பைக் மேலே நம்ம கான்ஃபிடென்ட் இருந்தாவே போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதான் சொல்லுவேன் எங்கே வேணாலும் போகலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப் பைக் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுங்க த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துச்சு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோ இங்கே இல்லைனா இங்கே இங்கே வரும் ஐ கார்டு கொடுக்குறேன் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க மெயின்டெனன
ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரில் தான் நடந்தது எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி சென்னிமலை அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு கரெக்டாக ஹச்பி பெட்ரோல் பங்க் முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடெண்ட் என் நான் இந்த பைக்கில் விழுந்தது அந்த அன்றைக்கி வந்து அவ்வளோதான் நான் போய் போயிட்டேன்னு நினச்சேன் அந்தளவுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு முன்னாடி ஒரு எக்ஸல் போயிட்டு இருந்தது எக்ஸல் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு பின்னாடி நான் இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் அவர் டக்குன்னு பெட்ரோல் பங்க் பார்த்தோன்னே சரி பெட்ரோல் போகலான்னு அப்படியே திருப்பிட்டார் நான் என்ன பண்ணேன் நான் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டியில் வந்திருப்பேன் இந்த பைக்கில் அப்போது வந்து இது என்ன நார்மல் பிரேக் தான் டிஸ்க் பிரேக்லாம் கிடையாது ஸோ நான் அப்படியே பிரேக் அடிக்கவும் அவர் வந்து சடனாக திருப்பினால என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடில அடி ஒரே அடி ரெண்டு பேர் பறந்து போய் பெட்ரோல் பங்கில் விழுந்தோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது எழுந்திரிச்சு பார்த்தா நான் அப்போ காலேஜ் போயிட்டுருக்கேன் இன்ஜினியரிங் வந்து காலேஜ் காலையில் கிளம்பிட்டுருக்கேன் அடித்த அடியில் ஹேண்டில் பார் வந்து இப்படி இருந்தால் ஹேண்டில் பார் வந்து இப்படி வளைஞ்சிருச்சு இங்கே ஒரு கை இருக்குது இங்கே ஒரு கை இருக்குது இப்படி இருக்குது சரி அதுக்கப்புறம் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நான் அப்போயே அந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படியே போயிடலாமா அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தா க்ளச் கேபிளு எக்ஸ்லேட்டர் த்ராட்டில் எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த பிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் அந்த பிக் வந்து இப்போ பின்னாடி ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு பிக் அப்போ எடுத்தேன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரைடிங் கியர்ஸ் மேலே வந்து ஒரு பெரிய குட் பாசிட்டிவ் தாட் வந்தது எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் முதல்ல அந்த க்ளவுஸு தென் ஹெல்மெட்டு இதுக்கெலாம் நான் வந்து ரொம்ப சொல்லுவேன் எனக்கு ஹெல்மெட் வேணும் ஐயாயிரம் ரூபாயில் ஹெல்மெட் வேணும் க்ளவுஸ் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாயில் வாங்கணும் என் க்ளவுஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டு வாங்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு வாங்கணும் ரைடிங் பூட்ஸ் வாங்கணும் ஜாக்கெட் வாங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் எங்கள் வீட்டில் எதுக்குடா எதுக்குடா அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப் எங்கள் வீட்டில் எதுக்குடா அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு தேவையில்லாது அப்படின்னுவாங்க ஸோ அந்த அன்னைக்கு அந்த ஆக்சிடெண்டில் நான் விழுந்ததுனால தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் அப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டி கியர்ஸ் போட்டிருந்தேன் எல்லா டேமேஜும் வந்து சேஃப்டி கியர்ஸை எடுத்துக்கிச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் தப்பித்தேன் அந்த அன்னைக்கு ஓகே வணங்க அந்த ரைடிங் கியர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதோட என்ன சொல்கிறது உங்கள் வீட்டில் சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பைக் எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த ரைடிங் கியர்ஸ்லாம் எதுக்குப்பா அப்படின்னுலாம் சொல்ல சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்காக நான் ரைடிங் கியர்ஸ் பற்றி ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து அந்த வீடியோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுங்க தென் அவங்க வந்து அப்போ தான் அதிலிருந்து ஓவர் கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரைடிங் கியர்ஸில் மேக்ஸிமம் வாங்கித்தருவாங்க எங்கள் எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் நடந்தது ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ பாருங்கள் குடி சீக்கிரம் அந்த வீடியோவும் போடுறேன் தென் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு உடனே வந்து நான் வீட்டுக்கு கால் பண்ணல அதுதான் நான் மிகப்பெரிய பண்ண தப்பு டேரெக்டாக என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்டு விஷ்ணுராஜ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு கால் பண்ணேன் அவன் ஒன்றா அவன் காலேஜ் போகிறத விட்டுட்டு அப்படியே காலேஜ் வந்தவன் பைக் எடுத்துகிட்டு திரும்பி இங்கே வந்துட்டான் எங்கள் வீட்டுக்கு சரி அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தான் வந்துட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன அது ஏன் அதுன்னு தெரியல அதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா கால் பண்ணி கேட்டேன் எங்கள் அப்பா வந்துட்டார் பார்த்து போக வேண்டியதானே அப்படின்னாங்க ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இருந்த அவருக்கு ஒன்றாகலை எனக்கு ஒன்றாகலை தப்பிச்சிட்டோம் எல்லோரும் சேஃபர் ஜோனில் தான் இருந்தோம் தென் வந்து நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட்டிகிட்டு அப்படியே காலேஜுக்கு போயிட்டேன் அந்த அன்றைக்கி நான் போய் காலேஜ் அட்டன் பண்ணேன் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா அப்படியே வேறு லெவலில் ஆகிட்டாங்க அப்பா வந்து அப்பா எதுவுமே திட்டல சரி இன்றைக்கி இதுதான் கற்றுக்கிட்டா இனிமேல் எப்படி நடக்காமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக சொன்னார் எங்கள் அம்மா பயந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேலு நடந்தது நான் அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன் ஸோ இனிமேல் இப்படி தான் அப்படின்ட்டு தென் வந்து செகண்ட் ஆக்சிடெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசண்டாக நடந்தது ஒரு ஒன் மந்த் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரீசண்டாக நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் தான் ஒரு ஆட்டோ அந்த கேஸில் ஏற்றிட்டு போவாங்களா அந்த ஆட்டோ இண்டன் கேஸ் சம்திங் அதுதான் நினைக்கிறேன் சரியாக தெரில அவர் அதே மாதிரி தான் ரோட் சைடில் ஓரமாகிட்டு இருந்தார் நான் வந்துட்டு இருந்தேன் அவர் என்னை பார்த்துட்டு திருப்பிட்டார் ஆட்டோவை நானும் பிரேக் அடித்து வண்டி இப்படி போன வண்டி இப்படி திரும்பி கீழே விழுந்தோம் ஸோ விழுந்தோடனே இப்போ எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அகைன் ஏன்னாச்சும் அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ண அப்போ தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்து திருப்பி அந்த டேமேஜ் ஆச்சு அது கூட நான் என்ன வீட்டில் சொல்லலை மேபி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இதெல்லாம் மாற்றணும் அது எதுனா செஞ்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா திங்ஸ் நடந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த மாதிரியும் ஒரு ஸ்க்ராச் கூட ஆனதில் இந்த பைக் வந்து காப்பாற்றிருக்கு ஸோ அது ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக
இப்போ இப்போ இதுக்கு இப்போ கூட இதுக்கு இந்த பைக்கு ரீசல் வேல்யூ இருக்குது ஸோ வந்து இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் ஆர்எக்ஸை பற்றி ஸோ பாருங்கள் கைஸ் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதே கொஞ்சம் போராக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ வேறு வேறு வழி இல்லை வெளியே போகிறதுக்கும் வழி இல்லை கொரோனா கொரோனான்ட்டு இருக்காங்க ஸோ வெளியே போய்ட்டு வந்தாலேயும் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் தென் வந்து கையெல்லாம் நல்லா சானிடைசர் போட்டு இப்படி ஃபுல்லாக நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் தென் வந்து ஃபேஸெல்லாம் வாஷ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சால் குளிச்சுருங்க வெளியே எங்கே போய்ட்டு வந்தாலேயும் தென் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க ஹைஜீனாக வச்சுக்கோங்க தென் வந்து அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி பேசுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே கேஷ் இந்த வீடியோவோட என் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் மேக்ஸிமம் வந்து கார் வீடியோ பற்றி போடுறேன் இல்லைன்னா வந்து ரைடிங் கேர்ஸ் பற்றி போடுறேன் பார்ப்போம் ஸோ ஓகே கேஷ் அண்டில் தான் பாபே ஃப்ரம் ஏபிகே விளாக்ஸ் பாபாய் நான் போயிட்டு பைக்கை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரூம்குள்ளே நிற்கிடுவேன் பார்ப்போம் பாய்